আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আনবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন ওয়া বাদ প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে দেশে কিংবা দেশের বাইরে যে যেখান থেকে দাওয়া টেলিভিশনের নিয়মিত সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসার 890 তম পর্ব দেখছেন আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের পর্বে প্রিয় দর্শক ঈদুল আজহা পরবর্তী আজকে আমাদের প্রথম লাইন আলহামদুলিল্লাহ আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের মাঝে এই প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠানটি নিয়মিত সম্প্রচার করার জন্য দাওয়া পরিবার আপনাদের সকল প্রশ্নের জবাব কোরআন এবং সুন্নার আলোকে দেশ বরুণ আলমী দিনদার অংশগ্রহণে দিয়ে থাকে এই অনুষ্ঠানটিতে প্রিয় দর্শক আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো হজের শিক্ষা আমরা খুব শীঘ্রই এই বছর দু হাজার হজ আমরা শেষ করেছি আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ থেকে প্রায় এক লক্ষের উপরে হাজি সাহেবগণ হজ করতে গিয়েছেন লাব্বাইক আল্লাহমা লাব্বাইক ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছে সেই মক্কা এবং মদিনার বাগান প্রিয় দর্শক এই হজ থেকে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি আমরা সেখান থেকে কি শিখলাম কি চেতনা নিয়ে আমরা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম কি শিক্ষাই ছিল হজের প্রতিটা কার্যক্রমের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত আছেন দেশ বরণ আলমী দিন আন্তর্জাতিক খেতি সম্পন্ন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আপনাদের আমাদের সকলের পরিচিত মুখ অধ্যাপক মোহাম্মদ মুক্তার আহমেদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ স্যার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ জি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলমিন আপনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আপনারা যারা আমাদেরকে দেখছেন ইউটিউব এবং ফেসবুকে সরাসরি তাদের উদ্দেশ্যে আমি আরও যে ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছি সেটা হলো যে দাওয়া টেলিভিশন জাগো বিডি অ্যাপসের মাধ্যমে আপনারা খুব স্মুথলি আপনাদের মোবাইল আপনাদের কম্পিউটার আপনারা দেখতে পাবেন পাশাপাশি পাশাপাশি আপনাদের সকলকে এই অনুরোধ জানাবো নিজে দাওয়া টিভি দেখুন অন্যকে দেখতে উৎসাহিত করুন দিন প্রচারে গর্বিত সহযোগী হন এই প্রত্যাশায় শুরু করছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা স্যার আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো হজের শিক্ষা আপনি তো এবছর আলহামদুলিল্লাহ হজে গিয়েছিলেন আপনি আমরা দেখেছি আপনি বিভিন্ন হাজিদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন শিক্ষা দিয়েছেন আপনি দাস দিয়েছেন আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাচ্ছি হজের কার্যক্রম শুরু হয় ইহরাম বাধার মাধ্যমে তার পূর্বে হলো নিয়াত আপনি যদি আমাদেরকে বলেন নিয়তের পাশাপাশি ইহরাম বাধা থেকে একজন মেন ইমানদার কি শিক্ষা গ্রহণ করে ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد নিয়ত আসলে ইবাদতের মূল সকল ইবাদতের প্রাণই হচ্ছে নিয়ত কোন একজন ব্যক্তির বিশুদ্ধ নিয়তের উপর তার ইবাদতের সওয়াব বারাকা প্রতিদান সবকিছু নির্ভর করে ফলে তিনি যদি হজ করতে যান তাহলে তার নিয়তটাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে এইজন্যই বোধ হয় কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হজের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রথমে বলেছেন নিয়তের কথা ওয়ালিল্লাহি আলা নাসি হিজ্জুল বাইত মানিস্তাতুআ ইলাইহি সাবিলা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মানুষের উপর আল্লাহর ঘরে হজ করার বাধ্যবাধকতা জি দেয়া হয়েছে অর্থাৎ তারা হজ করবে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই অন্য কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু দেখবেন না যে ওয়ালিল্লাহি এটা উল্লেখ করা হয়েছে জি আল্লাহ বলেছেন আকি মুসলাতা এরপরে আছে কুতিবা আলাইকু মুসুয়া মোখামা কুতিবা আলিন কাবলিকুম কিন্তু হজের ব্যাপারে তিনি বলেছেন ওয়ালিল্লাহি ফর আল্লাহ আল্লাহর জন্যে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই অর্থাৎ এই হজের সম্পাদন এর একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু উদ্দেশ্য এবং মোরাম মোরাজ যাতে মহান আল্লাহ সুবহান তারা হন কারণ হচ্ছে হজ মানুষ জীবনে একবারই করে মানে অর্থাৎ একবার করা ফরজ আর হজের মধ্যে এমন কিছু আনুষ্ঠানিকতা আছে যেখানে প্রদর্শনের ছা থাকা একান্তই স্বাভাবিক এবং সেখানে দেখা যায় সবগুলো কাজের মধ্যে প্রায় দেখার দেখানোর একটি প্রবণতা থাকতেই পারে সেই জন্য আল্লাহ সুবহান তারা সতর্ক করে দিয়েছেন যাতে মানুষ হজটি আল্লাহর জন্যই করে এই জন্যে দেখা যায় যে 
অন্য যত ইবাদত করি ওই ইবাদতের জন্য কোন টাইটেল কিন্তু মানুষ নেয় না কিন্তু হজের জন্য একটা টাইটেল নেয় টাইটেল নেয় আমরা জানব স্যার এই যে হজের টাইটেলটা নিয়ে আমরা একটা টেলিফোন নিয়ে আসি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ যেখানে প্রদর্শনে ঢাকা একান্ত সহজ এবং সেখানে দেখা যায় সবগুলো কাজের মধ্যে প্রায় দেখার আসসালামু আলাইকুম একটু প্রবণতা থাকতেই পারে সেজন্য আমরা খামতার ফটো করে দিয়েছি জি প্রিয় দর্শক আমাদের লাইনটি সম্ভবত বিচ্ছিন্ন হয়েছে আপনি আবার চেষ্টা করুন আমরা চেষ্টা করব আপনার টেলিফোনটা নিতে আমরা কথা বলছিলাম যে এই যে প্রত্যেক ইবাদতে একটা টাইটেল নেয়ার প্রবণতা আছে দেখেন এই যে অন্য কেউ কিন্তু নামাজি কেউ কিন্তু যাকাত দাতা কেউ কিন্তু রোজা বা সিয়াম পালনকারী এই রকম নাম কিন্তু টাইটেল কিন্তু কেউ নেয় না কিন্তু হাজি আল হাজি টাইটেলটা মানুষ নেয় জি এটা একটা প্রবণতা আছে এই জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোরআনের প্রথমেই হজের ব্যাপারে বলেছেন যে আল্লাহর জন্য তোমরা হজ সম্পাদন করবে এই জন্য যারাই হজ করতে গিয়েছেন অথবা হজ করতে যাবেন ভবিষ্যতে তাদের এখনো সুযোগ আছে নিয়তটাকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া নিয়ত যদি পরিশুদ্ধ না হয় তাহলে ইবাদতের কোনো মূল্য নেই ইন্নাল্লাহ লা ইয়ানজুরু ইলা সুরুরিকুম ওয়া লা ইলা আমালিকুম ওয়া লা ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া নিয়াতিকুম আল্লাহ তোমাদের অন্তরের দিকে তাকান তোমাদের নিয়তের দিকে তাকান তার উপর ভিত্তি করে আমলটা কবুল করবেন কি করবেন না সেটি তিনি সিদ্ধান্ত নেন এই জন্য আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছেন কুনু লি কবুল আল আমালি আশাদু ইহতিমাম মিনাল আমাল আমল করার চেয়ে আমল কবুল হয় কিনা সে ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দাও আফালা তাসমাউনা আন্নাল্লাহ ইয়াকুল তোমরা কি দেখো নি আল্লাহ বলেছেন শুনুন নি আল্লাহ বলেছেন ইন্নামা ইয়াতাকাব্বারুল্লাহ মিনাল মুত্তাকিন আল্লাহ শুধু মুত্তাকিদের আমল কবুল করেন অতএব তোমার ইবাদতটা যদি আমলটা যদি তাকওয়ার লেভেলে উন্নীত না হয় তাহলে এটা আল্লাহ কবুল করবেন না সেই জন্য নবী রাসুলদেরকে আমরা দেখি যে তারা ইবাদত করার পর আল্লাহর কাছে তারা দোয়া করতেন আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও ইব্রাহিম ও ইজিয়ার ফাউ ইব্রাহিম উল কওয়াইদা মিনাল বাইতি ওয়া ইসমাঈল রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্না কা আনতা সামুন আলিম ইব্রাহিম এবং ইসমাঈল এই কাবা ঘর নির্মাণ করার পরেও তারা ছেলে এবং বাবা মিলে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও তুমি যদি কবুল না করো তাহলে এটা পণ্ডশ্রম এই শ্রমের তো কোনো মূল্য নাই ওই ব্যক্তির মতো যিনি সারাদিন কাজ করলেন কোনো মজুর সারাদিন কাজ করার পর দিন শেষে যার কাজ করেছেন তিনি বললেন তোমার একটি কাজও আমার পছন্দ হয়নি তোমার সবগুলো কাজ ভুল ছিল এই জন্য তোমাকে তো আমি কোনো পারিশ্রমিক দেবই না বরং তোমার উপর আমি এক হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করলাম ওই ব্যক্তির কান্না করা ছাড়া কোনো উপায় আছে সারাদিন কাজ করলো ঘাম ঝরালো কিন্তু দিন শেষে তার কোনো প্রতিদান নাই বরং তার উপর জরিমানা আরোপ করা হয়েছে কোন একজন ব্যক্তি আবাদত করার পরে তার তো আবাদত কবুলই হয়নি বরং বিপরীতে তার জন্য জাহান নাম নির্ধারণ করা হলো কারণ সে তো আবাদত মানুষকে দেখানোর জন্য করেছে অথবা ভুল করে আবাদত করেছে তার মধ্যে ভুল ভর্তি ছিল এই ব্যক্তির জন্য জরিমানা আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা তার জন্য জরিমানা আর আরোপ করলেন এই এই সকল কারণে আবাদতটাকে খালিসান লিওয়াজহিল্লাহ একান্তই আল্লাহ সুবহান ওয়া তালার জন্য করতে হবে আমরা আসতে চাই একটা টেলিফোন নিয়ে জি আসসালামু আলাইকুম বরং তার উপর জরিমানা আরোপ করা হয়েছে কোন একজন ব্যক্তি আবাদত করে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম বরং বিপরীতে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করা হলো কারণ সে তো এবারে মানুষকে দেখানোর জন্য করে সদস্য আসসালামু আলাইকুম তার মধ্যে ভুল ঘটতে ছিল এর একটি জন্য জরিমানা হ্যালো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসসালামু আলাইকুম জরিমানা আর আরোপ করলেন এই এই সকল কারণে ইবাদত থেকে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমরা শুনছি আপনার কথা আপনি প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমরা শুনছি আপনাকে জি প্রিয় দর্শক আপনি আবারো চেষ্টা করুন আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি কিন্তু সম্ভবত আপনি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন কিনা জানি না জি ধন্যবাদ আপনাকে স্যার আমরা যেটা বলছিলাম জি টেলিভিশনের ভলিউমটা সবাই একটু কমিয়ে রাখুন জি আমরা সম্মানিত দর্শকদেরকে আমরা অনুরোধ করব আপনাদের একটা যখন প্রশ্ন করেন আপনারা আপনাদের টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে এবং আপনাদের মোবাইলের সাউন্ড কমিয়ে আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন তাহলে আমরা আপনাদেরকে শুনতে পাব কেমন ইনশাআল্লাহ স্যার আমরা যেটা বলছিলাম বলছিলাম জি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার জন্যই ইবাদতগুলো করতে হবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোরআনে বলেছেন যে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন দিন এবং রাত্রি সৃষ্টি করেছেন লিনা বিলুয়াকুম লিয়া বিলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন আমলের দিক থেকে কে শ্রেষ্ঠতম সুন্দরতম এবং এর ব্যাখ্যাকারী ফুদাইল বিন আয়াদ রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন আয়ে আসওয়াবাহু ওয়া আখলাসাহু অর্থাৎ এই আমলটি সে আল্লাহর জন্যই করেছে এবং রাসুল সুন্না মোতাবেক করেছে তাইলেই শুধু সেটা আমল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে অন্যথায় এটা আমল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না এই জন্য যারা হজ করতে যায় তাদের প্রত্যেকেরই উচিত রাসুরুল্লাহ সাল্লাম যেভাবে হজ
এই বিদায় হয়ে তিনি চারটা বা পাঁচটা ভাষণ দিয়েছেন এই চারটা বা পাঁচটা ভাষণে বারবারই তিনি বলেছেন খুজু আননি মানা শেখা কম তোমরা হজের কার্যকলাপগুলো আমার কাছ থেকে শিখে নাও এবং এই জন্য তিনি তার হজে সকল সাহাবিদেরকে তিনি একত্রিত এবং অন্তর্ভুক্ত করেছেন লোকেরা বলে যে রসুলসাম সাহাবিদের সংখ্যা এক লক্ষ বা সোয়া এক লক্ষ বা এক লক্ষ তিরিশ চল্লিশ হাজার ছিল আপনি দেখেন যে এক লক্ষ তিরিশ হাজার লোক তার সাথে হজে অংশগ্রহণ করেছে এরা সবাই তার সাহাবি কেউ আমার মনে হয় বাদ ছিল না সবাইকে কেন তিনি এই আমলে অংশগ্রহণ করিয়েছেন কেন তিনি দাগ দিলেন আমি হজে যেতে চাই তোমরা সবাই আসো কারণ হচ্ছে তিনি হাতে কলমে তাদেরকে হজের কার্যকলাপগুলো শিখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং বারবার তিনি বলেছেন খুজু আননি মানা শেখা কম আমার কাছ থেকে হজের কার্যকলাপ শিখে নাও লিতা খুজু আননি মানা শেখা কম তোমরা হজের কার্যকলাপ আমার কাছ থেকে দেখে নাও জানে জেনে নাও এটা তো ইব্রাহিম আলাহ সালাম আল্লাহকে দোয়া করেছেন ও আরি না মানা শিখা না অত বালাই না আমাকে হজের কার্যকলাপগুলো দেখিয়ে দিন আল্লাহ ফলে এই হজের কার্যকলাপগুলো তিনি সব দেখিয়েছেন আমরা হজ করতে যাই অধিকাংশ লোকেরই পরিস্থিতি হয় যে তারা আসলে হজে গিয়ে কি করবে এটা তারা জানেই না তারা মনে করে হজ এটা একটা পিকনিকের মতো ওইখানে যাবে খাবে ঘুমাবে এবং পাঁচ নামাজ আদায় করবে তিনি মনে করেন হজ করতে যাওয়া মানে হলো আসলে কাবা শরীফে নামাজ আদায় করে এটা তিনি মনে করেন আমরা আসতে চাই টেলিফোন নিয়ে আসসালাম আলাইকুম पैंतालिशी प्रश्न जवाब सुंदर प्रश्न कर इंडोनेशिया ट्रेनिंग शिक्षा ना दरकार কারণ তিনি হজ করতে গিয়েছেন আসলে এবং জীবনে উনি একবার হজ এবং একবারই করবেন অধিকাংশ একবারই করে তো স্যার আমরা আপনার কাছ থেকে হজের নিয়তের বিষয়টিতে পরিশুদ্ধতার কথা বলেন আমরা হজের ইয়া জানতে চাই যে এহরাম এহরাম যখন একজন বাঁচে তার ভিতরে কি চেতনা কাজ করা উচিত সেখান থেকে কি শিক্ষা পাবে আমরা জানব বিরতির পর জি জি প্রিয় দর্শক আমরা যাচ্ছি ছোট্ট বিরতিতে আমরা আজকে আলোচনা করছি হজের শিক্ষা নিয়ে আমরা অনেক পর্বে হজের শিক্ষা নিয়ে কথা বলেছি আজকে হজ উত্তর আমরা আবার যিনি সদ্য আমাদের যে মেহমান হজ করে আসলেন আমরা তার কাছ থেকে শুনতে চাই হজের শিক্ষা তার আগে সম্ভবত একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি কে বলছেন কোথা থেকে জি আমি চট্টগ্রাম থেকে হাসান বলছিলাম জি হাসান চট্টগ্রাম জি करते मस्जिदे आजान 
কিন্তু আজান হওয়ার পর পরে উনি যখন ঢুকেন তখন দেখেন যে দুই তিনজন বসে আছে উনি বলছেন যে যে ওটের যে সওয়াব জি জি তাহলে এটা কি এটা কখন থেকে কাউন্ট হবে জি মৌলিক ভাবে তো নামাজের সময়ে একটা নির্ধারিত বিষয় ওখানে মানে ইন্না সলাত কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবা মাউকুত নির্ধারিত সময় আছে অতএব সময়ের সাথে সাথেই আসলে কাউন্টিংটা শুরু হবে জি কেউ যদি আগেও যায় তাইলে তিনি ওই সময়ে প্রবেশ করেছেন বলে ধরা হবে ফলে তিনি যদি ওই সময়ে যান অথবা তিনি যদি আগে যান তাহলে তিনি তার আগেও যদি অন্য কেউ গিয়ে থাকে যেমন সবাই একটা তিনি পৌনে সবা বারোটায় তিনি পৌনে বারোটায় ঢুকেছেন তারাও আগে ঢুকলো বা বারোটায় তিনি ঢুকেছেন তারাও আগে অনেকে ঢুকলো এই প্রত্যেকেই সোয়া সোয়া বারোটায় ঢুকার জন্যে যে সাওয়াবটি নির্ধারিত অর্থাৎ অর্থাৎ উট কোরবানি করার সব এই সাওয়াবটা তারা প্রত্যেকে পাবে এক নম্বর বিষয় আর দু নম্বর বিষয় হচ্ছে যে আমাদের দর্শকদের একটা ধারণা থাকতে পারে যে এখানে একজন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে আসলে একজন ব্যক্তি না এ গ্রুপ অফ পিপল এটা একটা ক্যাটাগরি বলা হয়েছে যেই সকল লোকেরা মান শব্দের দুটো অর্থ আছে মান মানে একজন মান মান হচ্ছে একটি দল অতএব এই ক্যাটাগরি বা এই ক্যারেক্টারিস্টিক এই বৈশিষ্ট্য যাদের আছে একই সময় যদি প্রথম প্রহরে এক কোটি লোক প্রবেশ করে তাহলে এক কোটি লোকেই তারা একটি বোধ না অর্থাৎ একটি ওট কোরবানি করা সব তারা পাবেন অথবা আমাদের ভাইদের কাদেরই কারোরই আশঙ্কিত আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নাই যে আরেকজন নিয়ে গেল আমি বুঝি পাব না আল্লাহ কাজ অভাব নেই অথবা আল্লাহ সুবহান এখানে ক্যাটাগরি উল্লেখ করেছেন যেমন আমরা জানি ওই যে বলা হয়েছে সাবাতুন হেফাজত করেন পারস্পরিক বন্ধুত্ব রাখেন আল্লাহ তাই না এটা কি একজনই যুবক যে আল্লাহর অ্যাবাহতে বড় হয়ে উঠেছে ওই গ্রুপ যারা যারা এখানে সেই যারা অর্থে ব্যবহৃত অতএব হতাশ হওয়ার কোনো কারণে ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুবহান দরবারে অফুরন্ত নেয়ামত আছে ইনশাআল্লাহ জাজাকুল্লাহ আমাদেরকে আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন হাসান ভাই চট্টগ্রাম থেকে খুব প্র্যাকটিক্যাল একটা প্রশ্ন বলছেন যে আমার আমি সদ্য বিবাহ করেছি আমি দেখছি যে আমার স্ত্রীর প্রতি আমরা অবিচার করছি আমাদের পরিবার বাবা মা সহ মনে হচ্ছে যে আমরা অবিচার করছি এখন বাবা মাকে বাবা মা অবিচার করছে মনে হচ্ছে তাহলে আমার করণীয় কি এখানে একটা মৌলিক সমস্যা হচ্ছে কি আমাদের এই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট একটা টিপিক্যাল মাইন্ডসেট আছে মাইন্ডসেটটা হলো যে কোন একজন মেয়ে যদি কোনো সংসারে নতুন আসে তাহলে ওইখানে তারা তাকে সেভাবে গ্রহণ করতে পারে না একটা সেখানে যারা আছেন আগ থেকে যারা আছেন তাদের মনে একটা আতঙ্ক আশঙ্কা থাকে এ বুঝি আমাদের সব কিছু দখল করে নিয়ে যায় কি না এতদিন আমার নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ছিল তা কি কোনো অবস্থায় সরে যায় কি না চলে যায় কি না এরকম একটা টেকনিক্যাল একটা মাইন্ডসেট আছে আর তাছাড়া আপনি দেখবেন আমাদের সিনেমা নাটকগুলোতে বা তথাকথিত সাংস্কৃতিক যে সকল কার্যকলাপ আছে এগুলোতে সব এগুলি দেখানো হয় তাই না ওইখানে কোনো শুধুমেন্ট ঝগড়া জাতি মারামারি কে কার বিরুদ্ধে শয়তানি করছে ষড়যন্ত্র করছে এগুলোই সেখানে প্রতিপাদ্য বিষয় ফলে এমনিতে মানুষের এরকম একটা বিষাক্ত মানসিকতা তৈরি হয় আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে এখান থেকে মুক্ত করুন তো এই টিপিক্যাল মানসিকতাটা আছে এটা আমাদেরকে সামনে রেখে আমাদেরকে বিচার করতে হবে দুই নম্বরের বিষয় হচ্ছে যে যারা আগে থেকে এই পরিবারে আছেন তাদের একটা মাথায় চিন্তা রাখা দরকার যে আরেক একটি মেয়ে তার যাদের সাথে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন বাবা মা তারপরে তার ভাই বোন তার পরিচিত পরিবেশ এখান থেকে তিনি অন্য একটা নতুন জায়গায় এসেছেন তাকে তো সাদরে আমন্ত্রণ জানাতে এটাই তো এহসান তাই না সবচেয়ে বড় ত্যাগ স্বীকার করে কিন্তু ত্যাগ স্বীকার করে এসেছে এবং এই নারী যিনি এরকম করছেন তিনিও কিন্তু এরকম ত্যাগ স্বীকার করে কোনো একসময় এসেছেন ফলে এরকম একটা মানসিকতা তাদের ডেভেলপ করা দরকার এর জন্য শিক্ষা দরকার বিলিভ মি এই শিক্ষা একেবারেই নাই স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বউ শাশুড়ির পারস্পরিক সম্পর্ক সন্তান এবং পিতার পারস্পরিক সম্পর্ক বাবা মা এবং সন্তানদের পারস্পরিক সম্পর্ক এর ব্যাপারে কোনো আলোচনাই নেই এবং এই বিষয়ে যে আলোচনা হতে পারে এটাও আমাদের লোক যারা বুঝে না তারা এটা জানেই না এই জন্য আলোচনার বিষয় না তারা কবরের বিষয়ে আলোচনা করবে আর আসমানের বিষয়ে আলোচনা করবে এর বাইরে আর তাদের কোনো আলোচনার বিষয় নেই ছোট মানুষ তাই না সেজন্য আমরা এই ইস্যুটা মানুষের কাছে আমরা তুলে ধরতে পারিনি আমাদের মনে হচ্ছে যেন এখানে দুটো বিষয়ে একটা হলো যে তিনি একজন অতিথি হিসেবে এসেছেন অতএব তাকে যে কোনো ভাবেই হোক তাকে বরণ করে নেওয়া গ্রহণ করা তার প্রতি এহসান প্রদর্শন করা আল জাজাউল এহসান ইল্লাল এহসান এহসান প্রদর্শন করা উচিত এবং যিনি এসেছেন তারও কিন্তু এটা মাথায় রাখা দরকার যে আমিও তো একটা নতুন একটা জায়গায় এসেছি তাদের সাথে তো মানিয়ে নেওয়ার জন্য আমাকেও 
সেভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে তিনি যদি এরকম আমি অনেক জায়গায় দেখেছি যে বউরা তিনি মনে করেন আমি তো এই বাসার বউ আমি কাজ করব কেন এবং এখন নতুন একটা মানসিক তৈরি হচ্ছে আমার বউ আমার শাশুড়ি বা শ্বশুরের খেদমত আমার করতে হবে কেন তারা তো আর আমার বাবা মানে আমার বাবা মতো অন্য সুন্দর কথা মানে উত্থাপন করেছেন আমরা আসতে চাই আর টেলিফোন নেই আসসালামু আলাইকুম শুনছি আপনি যদি আমাদের জি শুনছি ধন্যবাদ ভাইজান আপনার দুটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমরা পেয়েছি আমরা চেষ্টা করব আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য ইনশাআল্লাহ স্যার আমরা কথা বলছিলাম যেটা বলছিলাম যে এই তারও মাথায় রাখা দরকার যে তারা তার মুরুব্বি এবং তার স্বামীর বাবা মা মুরুব্বিদের প্রতি তো এমনেই তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তারা যদি অসুস্থ হয়ে যান তাদের সেবা শুশ্রূষা করা এটা তো শ্রেষ্ঠতম আবাদত তাই না এবং সর্বোপরি তার স্বামীর পিতা মাতা স্বামীর সন্তুষ্টির উপর তার কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করে যে তার স্বামী তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট তার স্বামী তিনি আনুগত্য করছেন স্বামী তাকে বলছেন যে আপনি বা তুমি আমার বাবা মার খেদমত করো তিনি সেটা মানছেন না তিনি বলছেন যে না আমি এটা করব না তাহলে তো স্বামীর অবাধ্য হলো স্বামীর অবাধ্য যিনি হন তার জন্য তো জান্নাতের সুগন্ধিও তিনি পাবেন কিনা সেটা তো আমরা জানি তাই না সুগ্রান তিনি পাবেন না সেক্ষেত্রে স্বামীর অবাধ্য তিনি কিভাবে হচ্ছেন সেই জন্যে আমাদের এই উভয় পক্ষেরই এটা একটা বিষয় আছে আর তিন নাম্বার বিষয় হচ্ছে যে যিনি ভাই যিনি প্রশ্ন করেছেন আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনার পিতা মাতার সন্তুষ্টির উপর আপনার জান্নাত এবং জাহান নাম নির্ভর করে অতএব কোনো পরিস্থিতিতেই যাতে আপনার পিতা মাতা অসন্তুষ্ট না হন এমনও ইতিহাসে এরকম বহু সাক্ষ্য আছে যে পিতা মাতার নির্দেশে তারা তাদের স্ত্রীদেরকে তারা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে তাই না এটা সুন্নাত নববি আছে রাসুসলাম বলেছেন এরকম ঘটনা আছে ওমর বলেছেন এমন ঘটনা আছে ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম বলেছেন তার সন্তান ইসমাইলকে কেন্দ্র করে সেরকম ঘটনা আছে তত এক্সট্রিম পর্যায়ে আমরা না গেলেও আমরা বলছি যে আপনি আপনার পিতা মাতাকে কোনো অবস্থায় অসন্তুষ্ট করবেন না তাদের যদি কোনো ত্রুটি আপনি দেখেন তাদেরকে আপনি বুঝাবেন তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আপনার স্ত্রীকে আপনি বুঝাবেন যে মানুষ যখন একটু বয়স হয়ে যায় তখন তাদের কিন্তু আগের মতো করে সেই রকম ধৈর্য সহ্য থাকে না এটা আপনিও বুঝবেন যখন আপনি বৃদ্ধ হবেন সেই জন্যে আপনি আপনার বাবা মার প্রতি এমন আচরণ করবেন যে আচরণে তারা প্রতি মুহূর্তে সন্তুষ্ট থাকেন এমন কোনো পরিস্থিতি যাতে না হয় আপনার আচরণের কারণে আপনার পিতা মাতার চোখ থেকে পানি পড়েছে যদি চোখ থেকে পানি পড়ে আপনি তখন জানেন না যে কোথায় আপনার অবস্থান দিয়ে আপনি তৈরি করছেন কোনো পরিস্থিতি এই পিতা মাতা কিন্তু আপনাকে লালন করেছেন হঠাৎ একজন অতিথি এসেছে তার জন্য আপনার এত প্রেম এবং ভালোবাসা যারা আপনাকে এর চেয়ে বেশি প্রেম ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছে তাদের প্রতি আপনার আনুগত্য তাই না তাদের প্রতি আপনার আনুগত্যটা কেমন থাকা দরকার মায়ের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন তিনবার বাবার ব্যাপারে বলেছেন একবার আল্লাহ রাসুল বলেছেন তিনবার এবং একবার আল্লাহ সুফান মায়ের ব্যাপারে তিনবার উল্লেখ করেছেন সেই জায়গায় পিতা মাতার সাথে আল্লাহ সুবাহ বারবার বলেছেন যদি তারা তোমাদেরকে ওইন তারপরে তিনি বলেছেন যে তোমরা তোমাদের পিতা মাতার জন্য কি করো তোমাদের ডানাকে তোমরা বিছিয়ে দাও তাদের সাথে তোমরা কোমল আচরণ করো উত্তম ভাবে তাদের সাথে অসন্তুষ্ট না হন তাদের মনে কষ্ট না হয় ওলা তাকুল্লাহুমা উফিন তারা উহ বলতে হয় এরকম কোন শব্দ তাদের এমন কোন আচরণ করবে না যে তারা উহ বলতে হয় এটা কতটা কঠিন 
এটা কতটা কঠিন সেই জন্য আপনি তার সাথে উচ্চ উত্তম আচরণ করে যাবেন আপনার বাবা মার কে বাবা মার জায়গায় রেখে বোঝাবেন আপনার স্ত্রীকে আপনার জায়গায় রেখে বোঝাবেন আপনার স্ত্রীকে আপনি বলবেন কোন না কোন একটি সময় আপনার স্ত্রীকে কিন্তু শাশুড়ি হতে হবে জি অতএব সেই সময়ের জন্য তিনি যাতে প্রস্তুত থাকেন তিনি যেমন আচরণ করবেন তেমন আচরণই তার সাথে করা হবে পরবর্তীতে ইউ শুড ট্রিট আদার্স এজ ইউ লাইক টু বি ট্রিটেড বাই আদার্স আপনি অন্যের সাথে তেমন আচরণ করবেন আপনার সাথে যেমন আচরণ করা আপনি পছন্দ করেন জি অতএব আপনি সেভাবে তাকে বোঝাবেন আপনি চমৎকার করে আমাদেরকে প্রশ্ন বলো আমরা ইউটিউবে প্রচুর প্রশ্ন আমাদের দর্শক করেছেন ভারত থেকে একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে দুনিয়া আখেরাতের বাদশাহ রাসুল সাল্লামকে বলা যাবে কিনা এই প্রশ্নটা আমরা বিরতির পরে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই প্রিয় দর্শক আমরা যাচ্ছি ছোট্ট বিরতিতে আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরবো আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر অধিকার সম্পর্কে ইসলাম কি বলেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন পিতামাতার সাথে তোমরা সদাচরণ করো যদি তোমাদের পিতামাতা পীড়া পীড়ি করে তোমাদেরকে শেখ করতে এটা কখনোই মানা যাবে না রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন তুমি তোমার পিতা মাতার সাথে ভালো আচরণ করো হজ করলে যে পরিমাণ সোয়াব পাওয়া যায় তুমি পিতা মাতার খেদমত করে সে পরিমাণ সোয়াব পেতে পারবে পিতা মাতার নাফরমানি করলে সেই ব্যক্তিকে যতক্ষণ পর্যন্ত পিতা মাতার না মাফ করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সব হায়ানা তাদেরকে মাফ করবেন না অধিকার প্রসঙ্গে ইসলাম আল্লাহর হক ও বান্দার হকের পাশাপাশি ইসলাম ব্যক্তি ও সমষ্টির কি কি অধিকার নিশ্চিত করে সমাজকে বৈষম্য মুক্ত ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে চায় সেসব বিষয় জানতে আমাদের আয়োজন অধিকার প্রসঙ্গে ইসলাম আবু আবদুল্লাহর প্রযোজনায় নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেখতে চোখ রাখুন আর দাওয়া টিভির পর্দায় কিন্তু যে বাবা এত কষ্ট করে আমাদের জন্য উপার্জন করে আনে তাদের সঙ্গে এমন কোনো ব্যবহার কখনো করো না যাতে তারা কষ্ট পায় আমরা আমাদের প্রতিবেশী সমাজ ও দেশের প্রতি মমিন হিসেবে কতটুকু দায়িত্ব পালন করছি যা করছি তা সঠিক করছি কি না না করলে একজন মুসলমান হিসেবে কি করণীয় শামসের আলী হেলালের জীবন ঘনিষ্ঠ আলোচনা অনুষ্ঠান শুদ্ধ তার পথে দেখতে চোখ রাখুন প্রতি সোম ও মঙ্গলবার আর দাওয়া ডট টিভিতে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি জীবন জিজ্ঞাসার আটশো নব্বইতম পর্ব থেকে আমরা আজকে আলোচনা করছিলাম হজের শিক্ষা নিয়ে পাশাপাশি আপনাদের সকল প্রশ্নের জবাব কোরআন এবং সুন্নার আলোকে দিচ্ছেন আমাদের সকলের পরিচিত মুখ বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক মোহাম্মদ মুখতার আহমেদ স্যার এবারে আপনার কাছ থেকে আমরা যে বিষয়টা জানতে চাইব আমরা এহরাম বাধার মধ্য থেকে একজন ইমানদার কি শিক্ষা গ্রহণ করে দুটো বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে যেটা মনে হয় প্রথমত হচ্ছে এহরামের পোশাকটার দিকে যদি আমরা তাকাই একটা সাদা সাদা শ্বেত শুভ্র পোশাক আমরা পরিধান করছি এটা থেকে আমরা এই রকম একটা ডিক্লারেশান দিতে চাই যে আল্লাহ যেরকম সাদা সাদা শুভ্র পোশাক পরেছি আমাদের চরিত্রটা ক্যারেক্টারটা যাতে এরকম সাদা এবং শুভ্র হয় এবং দেখুন যে আমরা সেই অবস্থায় এমন কিছু কাজ আমাদের জন্য করা নিষিদ্ধ যেই কাজগুলো আমাদেরকে একজন 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 যেগুলো থেকে বিরত থাকা একজন শুভ্র মানুষে পরিণত করে টু বি পিসফুল উইথ দি এ পার্সন হিমসেলফ অ্যান্ড টু বি পিসফুল উইথ আদার্স নিজের সাথেও সে খুব প্রশান্ত জীব আচরণ করতে হয় এবং তার বাইরে অন্য সকল কিছুর সাথে প্রশান্ত আচরণ করতে হয় সে অশ্লীল কথা বলতে পারে না অশ্লীল আচরণ করতে পারে না গুণা কাজ করতে পারে না এবং কারোর সাথে ঝগড়া বিবাদ করতে পারে না প্রাণীগুলোকে হত্যা করতে পারে না আপনি যে শিকারি হত্যা করতে পারে না এরকম সে তার চুল ছিঁড়ে ফেলতে পারে না নখ সে কেটে ফেলতে পারে না এই যে অনেকগুলো কাজ একজন ব্যক্তিকে করতে হয় এগুলো আসলে উদ্দেশ্য কি একটা হচ্ছে তার গায়ে সাদা পোশাক পরিয়ে দিয়েছে যেই পোশাকটি তার মৃত্যুর পোশাক তার কবরের পোশাক এই পোশাকটি তাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এই পোশাকের রং আল্লাহ রসুল ইসলাম বলেছেন সাদা পোশাকটাকে তিনি পছন্দ করেন এহরামের জন্য অন্য অন্য রং পড়লেও তার জন্য যায়েছ কিন্তু রাসুল ইসলাম সাদা পড়েছেন সাবাই কেন আমরা তা পড়েছেন অন্য কোনো রং পড়েছেন কোনো রেকর্ড নাই ফলে এই রংটা কিন্তু আমাদেরকে একটা শুভ্রতার দিক নির্দেশনা দেয় একটা শুভ্রতার দিকে মেসেজ একটা মেসেজ দেয় আমাদেরকে এই শুভ্রতা শুধুমাত্র গায়ে চললেই পড়লেই চলবে না এই শুভ্রতা আচরণে কথাবার্তায় চাল চলনে থাকতে হবে এই জন্য ফালা রাফাসা ওয়ালা ফুসুকা ওয়ালা জিদা রাফিল হাজ এর মধ্যে এই শুভ্রতারই প্রতিধ্বনি কিন্তু এগুলো এবং অন্য যে সকল কাজগুলো তাও কিন্তু এই শুভ্রতাকে প্রমাণ করে আর দু নম্বর যে কাজটি তিনি হচ্ছেন একটা ডিক্লারেশান দেন 
ইয়ার ইহরামটা কি তিনি বলেন লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লাব্বাইক আলা শারিকাল আল্লাহ আপনি দেখেছেন আমি আহ্বানে সাড়া দিয়েছি আমরা লাব্বাইকের চেতনাটা নিয়ে আসতে চাই একটা টেলিফোন নিয়ে জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কে বলছেন কোত্থেকে ভাই আপনাদের কথা বলো বোঝা যাচ্ছে না মনে হয় আপনাদের এই মোর মানে মোবাইলের সাউন্ড কম আচ্ছা একদম আমি কোনো কিছু শুনতে পাচ্ছি না আমি আন্তাজের উপরে কথা বলতেছি এখন কি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আপনি কি এখন আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আমরা আপনাকে শুনছি একটু কম কম শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা জি আপনার প্রশ্নটা করুন আপনার প্রশ্নটা করুন যে দর্শক সম্ভবত লাইনটি বিচ্ছিন্ন হয়েছে আপনি আবার চেষ্টা করুন আমরা আমরা পরবর্তী আলোচনায় যাচ্ছি স্যার আমরা যেটা বলছিলাম যে তালবিয়ার বিষয়ে তালবিয়ার বিষয়টাকে তালবিয়া থেকে কি শিখে তালবিয়াতে দেখুন আমরা কি বলছি আমরা আল্লাহ আমাদেরকে ডেকেছেন আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হয়েছি কোথায় মক্কায় সেখানে হজের বিভিন্ন মাসায়ের আছে সেই মাসায়েরগুলোতে আমরা উপস্থিত হয়েছি আল্লাহ সুফান তার ডাকে সাড়া দিয়ে এই ডাকে সাড়া দেওয়াটা আমাদের মাঝে এই অনুভূতিটি তৈরি করে যে তিনি যখনই আমাদেরকে ডাকেন তখনই আমরা তার ডাকে সাড়া দেব একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র হজের সময় আল্লাহ ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন এবং তিনি বলেন লাব্বাইক আল্লাহ মালাব্বাইক কিন্তু এরপর আর তার মাথায় এটা একেবারেই নাই এইটা মূলত তাকে তাকে আসলে প্রকৃত হাজি অথবা প্রকৃত হজ সম্পাদনকারী বানায় না এই জন্য রাসুসলাম বলেছেন এই হজের প্রত্যেকটা কাজ এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে লি একামাতি জিকরিল্লা আল্লাহর জিকিরটা মানুষের অন্তরে প্রথিত গ্রথিত করে দেওয়ার জন্যে মানুষ যদি প্রত্যেকটি মুহূর্তে আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে সে তার সময়টা কাটায় এইভাবে তাকে প্রস্তুত করার জন্য আল্লাহ সোফান তারা এই তালবে আটিয়া দিয়েছেন এবং এটা সে আরুল হাজ একজন হাজির এটি হচ্ছে তার 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 যেটা আমরা স্লোগান বলছি এটা তার স্লোগান রাসুসলাম বলেছেন যে এই স্লোগান যদি একজন হাজি দেয় তাইলে এই স্লোগানটা তার চারপাশে কোনো পাথর কোনো গাছগাছালি এবং কোনো বাড়িঘর যদি শোনে তাহলে তার সাথে এগুলো তালবিয়া করে এবং কেয়ামতি দিন এই ব্যক্তির পক্ষে এগুলো সাক্ষী দিবে যে হ্যাঁ এই ব্যক্তি তালবিয়া পড়েছিল এমনকি কোনো একজন ব্যক্তি হজ সম্পাদন করতে গিয়ে সে যদি মারা যায় তাইলে রাসুসলাম বলেছেন তাকে তোমরা এই অবস্থায় দাফন কাফন করো কারণ সে কেয়ামতের দিন উত্থিত হবে মুলাব্বিয়ান তালবিয়া পড়তে পড়তে লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক এটা পড়তে পড়তে কবর থেকে উত্থিত হচ্ছে কি অসাধারণ একটা দৃশ্য এই ব্যক্তির কি আর কোনো হিসাব নিকে যে প্রয়োজন আছে চিন্তা করে দেখেন এই একটা মানুষ অর্থাৎ যিনি তালবিয়া পড়ছেন তার জীবনের প্রত্যেকটি সময় তিনি স্টান বাই থাকবেন লাব্বাইক মানে হচ্ছে আল্লাহ আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমার আদেশ পালন করার জন্য তিনি ওইখানে বললেন লাভবাইক কিন্তু দেশে আসার পরে তিনি তার সকল অপকর্মের মধ্যে তিনি তার নিজকে ডুবিয়ে দিলেন এবং তিনি সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অথবা হজের ওই কয়েকটা দিনই যে কয়েকদিন তালবিয়া পড়েছেন ওই কয়েকটা দিনই তিনি ভালো থেকেছেন সাবধান থেকেছেন অথবা তিনি তালবিয়া পড়েছেন একদিকে কিন্তু অন্যদিকে সকল খারাপ কাজ করেছেন অথবা পাপের কাজগুলো তিনি ছাড়েননি তাইলে এই জাতীয় তালবি আসলে কিছুই নয় এগুলো এক ধরনের মুখে উচ্চারণ এবং আনুষ্ঠানিকতা এটা তার হৃদয়কে স্পর্শ করেনি তালবিয়া তাকে স্পর্শ করতে হবে আমরা আপনাকে বিরতির পূর্বে প্রশ্ন করেছিলাম রসুল্লাহ সাল্লামকে দু জাহানের বাদশা বলা যায় না না রসুলকে দু জাহানের বাদশা বলা যাবে না বাদশা শুধুমাত্র মহান আল্লাহ সুবহান আনাল মালিক আল্লাহ সুবহান ওয়া বলবেন যে আমি হচ্ছি বাদশা আমি রাজা কুলিল্লাহিকাল মুলক মালিকি ইয়াউমিদ্দিন মালিকিন নাস এটা মালিক হচ্ছেন শুধুমাত্র মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা আর কাউকে মালিক বলার কোনো সুযোগ নেই কোনো সুযোগ নেই মালিক বাদশা শুধুমাত্র মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা অতএব আল্লাহ রসুল সাল্লামকে বাদশা দুজানের বাদশা বলা এটা কোনো অবস্থায় কোন অবস্থায় বৈধ নয় এটা আমাদের গান বাদ্য ইত্যাদি এগুলোকে তৈরি করেছে এইটা কোনো অবস্থায় বাদশা বলার কোনো সুযোগ নেই আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যেতে চাই আমাদের একজন ভাই হাবিব ভাই প্রশ্ন করেছেন ডিশের ব্যবসা হালাল কি দেখুন ডিশের ব্যবসা তো সকল ব্যবসাই আপনার জন্য হালাল যদি তার মধ্যে কোনো হারাম এলিমেন্ট না থাকে এখন আপনি যে ব্যবসাটি করবেন সেই ব্যবসাটির মধ্যে হারামের কোনো উপাদান আছে কি না হারাম বা অশ্লীলতা তার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কি না হারাম বা অশ্লীলতা আপনি প্রমোট করছেন কি না হারাম বা অশ্লীলতার সাথে আপনি নিজে জড়িয়ে যাচ্ছেন কি না অন্য কাউকে জড়ানোর সুযোগ করে দিচ্ছেন কি না ইত্যকার বহু বিষয় সেখানে জড়িত আছে 
যদি সেগুলো থেকে আপনি মুক্ত থাকতে পারেন তাহলে করবেন কারণ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন ইন্নাল্লাযিনা ইউহিব্বুনা আন তাশিআল ফাহিশাতু ফিল লাযিনা আমানু লাহুম আযাবুন আলিমুন ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা যারা চায় মুসলিমদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক মুসলিম সমাজে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক তার জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে তাদের জন্য শাস্তি রয়েছে আমরা আজকে এক জায়গায় বলেছিলাম যে এই পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে বড় ক্রিমিনালের নাম হচ্ছে এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি সবচেয়ে দুই নম্বর ক্রিমিনালের নাম হচ্ছে যেটা হচ্ছে নিউজ মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ এক নম্বর পৃথিবীর শত্রু হচ্ছে এন্টারটেইনমেন্ট অর্থাৎ তথাকথিত বিনোদন বিনোদন এবং বিনোদনের মাধ্যমগুলো আমেরিকান সোসাইটিতে সিনেটররা তাদের পলিটিশিয়ানরা এখন বলছে যে শয়তান এন্টারটেইনমেন্টের মাধ্যমে আমাদের দেশের উপরে তার কু প্রভাব এবং কুদৃষ্টি তারা ফেলেছে মিডিয়ার কারণে অথবা এই তথা কই তো এই 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 যে সংস্কৃতির মাধ্যমে এগুলো সব বেহায়াপনা উলল মানে উলঙ্গপনা সবকিছু ছড়িয়ে পড়েছে অতএব এটা আর আরেকটা হচ্ছে আপনার ওই যে তথা কই তো ফেক নিউজ এবং কোন একটা সাধারণ নিউজকে ড্রামাটাইজ করে বিশাল করে উপস্থাপন করা এর মাধ্যমে মানুষ আরো বিভিন্ন অপকর্মে তারা লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় আপনি আরো কিছু কথা বলবেন এই বিষয়ে আমরা একটা টেলিফোন নিয়ে আসি জি জি আসসালামু আলাইকুম जी बाबा आचरण करते रक्षा कर इच्छे कर ফরেন যে কারেন্সি আছে এগুলোর এগুলো এগুলোর আপনি দাম বাড়িয়ে দিলেন অথবা কোনো একজন ব্যক্তিকে আপনি ঠকালেন আমাদের অনেক লোক আছে যেমন ধরেন আপনি হঠাৎ ডলার নিয়ে গেলেন এমন আপনি ডলারের সত্যিকার দাম জানেন না উনি দেখলো যে এই লোক তো একটু দেখি সাধারণ টাইপের হতো বুদ্ধি শুদ্ধি কম রাখে অথবা আপনার কাছে কম দামে ওগুলো কিনে নিল এই যে ধোকাবাজির ব্যবসা মান গাছা ফালাই সামিন না কেউ ধোকা দিলে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয় এরকম অনেক কন্ডিশন আছে ইট ইস প্রমিসেবল বাট অন সাম কন্ডিশন এই কন্ডিশনগুলো ফুলফিল করতে হবে চমৎকার করে বলেন আমরা ইউটিউবের দিকে নজর দিতে চাই আমাদেরকে একজন ভাই প্রশ্ন করেছে কেউ সুদি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বাড়ি করেছে এখন থেকে এখন থেকে পরিত্রাণের উপায় কি পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে যে তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে তওবা করবেন এবং সুদ থেকে তিনি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তিনি মুক্ত হবেন যত দ্রুত সম্ভব যত দ্রুত সম্ভব কোনো একদিন বলবেন আমি তাইলে কি বাড়ি বিক্রি করি ইয়েস আপনাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে বাড়ি বিক্রিই করতে হবে প্রয়োজনে আপনার কাছে যদি জাহান্নাম এর চেয়ে বেশি দামি হয় আপনার চেয়ে মানে জাহান্নামের চেয়ে বাড়ি যদি অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হয় তাহলে আপনি থাকেন যে ঠিক আছে আমি জাহান্নামেও গেলাম এই বাড়ি আমি তারপরে বিক্রি হবো তাহলে তো আর কিছু করার নাই আর আপনি যদি মনে করেন যে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্যে আমার প্রয়োজনে বাড়ি বিক্রি করব তাইলে ইউ আর গেইনার রাসুলাম আয়সরদি আল্লাহ তিনিকে বলেছেন ইয়া আয়েশ এবং তিনি তার তার কন্যা ফাতেমাকেও বলেছেন এবং তিনি বনু হাসিমকেও বলেছেন আমি তোমাদের জন্য কোনো কাজে লাগবো না কেয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করো তিনি তার ফাতেমা তার তার স্ত্রীকে বলেছেন ইয়া আয়েশা আনকিজি নাফসাকে 
মিনান নার ওয়ালাউ বিশিক্ক তামরাতিন তুমি তোমার নিজকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো যদিও এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়াটা প্রায়োরিটি হওয়া দরকার প্রত্যেকটা কাজ তার প্রায়োরিটি কি জাহান্নাম থেকে রক্ষা কিভাবে পাবো জান্নাত কিভাবে পাবো প্রত্যেকটা কাজ তাকে এভাবে ধাবিত করছে কিনা এটা তাকে দেখতে হবে এই জন্য আপনি 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 চিন্তা করে দেখুন আপনি আপনি কোনটাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছেন বাড়ি আপনার কাছে প্রায়োরিটি না জান্নাত আপনার কাছে প্রায়োরিটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রায়োরিটি নাকি আপনার কাছে সম্পদ প্রায়োরিটি তাহলে ইউ উইল ডিসাইড অন ইউর প্রায়োরিটি আমরা আপনার কাছ থেকে আরেকটা প্রশ্ন জানতে চাই জান্নাত কি আটটি নাকি দরজা কোরআনে অবশ্যই আর জান্নাতের দরজা আটটি বলা হয়েছে লাহা সাব আতু আবাব জাহান্নামের ব্যাপারে বলা হয়েছে আর জান্নাতের ব্যাপারে হাদিস অনেকগুলো হাদিস এসছে যে তাকে বলা হবে যে জান্নাতের মিন আইয়ে বা বিন শা জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে তাকে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে বলা হবে অতএব এখানে দুটো বিষয় আছে জান্নাতের আটটি দরজা এইটাও কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আবার কোরআনে কিন্তু জান্নাতের অনেকগুলো নাম আছে যেমন জান্নাত আদন আবার জান্নাতুল ফির দাউসি নুজুলা এরকম আছে তাই না জান্নাতুল মাওয়া এরকম অনেকগুলো জান্নাতের নামও কোরআনে আছে আমরা একেবারেই তো এগুলো তো নিশ্চিত করে বলা যায় ওলা মাইকের আমরা বলেছেন জান্নাতের আটটি নাম আবার জান্নাতের আটটি দরজা দুটোই হতে পারে দুটোই হতে পারে ইনশাল্লাহ এটা নিয়ে বিতর্কের মধ্যে না জড়াই আর গায়েবের ইস্যু তো এটা নিয়ে আমাদের এত বিতর্ক না করলেও চলবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি আটটা বানান আলহামদুলিল্লাহ দরজা দেন আলহামদুলিল্লাহ স্যার এবার আপনার কাছে আমরা যে জিনিসটা জানতে চাই আমাদের বোন কবিতা গাজীপুর থেকে প্রশ্ন করেছেন বিয়ের সময় সাক্ষী মানা হয় তাদেরকে আঞ্চলিক ভাষায় উকিল বাবা মা বলা হয় বাবা বলা হয় জায়েজ কিনা না না জায়েজ তো হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না আবার উকিল বাবার সাথে বাবার মতো করে আচরণ করা হয় এগুলো হারাম এ জাতীয় আচরণ করা অথবা এগুলো উকিল তো তিনি ওকিলই এর মধ্যে আবার উকিল বাবা হবে কেন উকিল তো উকিলই উকিলের বাবা বলতে কোনো কিছু নাই এটা একটা কুসংস্কার এই কুসংস্কার থেকে আমাদের অবশ্যই মুক্তি নিতে হবে আচ্ছা আমরা এবারে জানতে চাচ্ছি যে একজন মহিলা যখন বিয়ের পরে শ্বশুর শাশুড়িকে বাবা মা বলতে হয় জি উকিল বাবা মার ব্যাপারে একটা লাস্ট কথা একটু বলে রাখি তাহলে যে উকিল বাবা মার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা এটা হারাম উকিল বাবা মা বেগানা পুরুষ এবং বেগানা নারীর মতোই অতএব কোন একজন ব্যক্তি কাউকে উকিল বাবা বানালেন ওই উকিল বাবার সাথে উনি দেখা করলেন ওই আপন বাপের মতো করে নেভার নেভার এটা হারাম হয়ে যাবে তার জন্য কবিরা গুণা হবে আর শ্বশুর শ্বশুরকে বাবা মা বলা যাবে কিনা এটা আসলে কালচার বাবা মা বলাটা এটা কোনো একটা অঞ্চলের যদি কালচার হয় তাহলে সেখানে বলা যাবে এখানে বাবা বলতে আপন বাবা কেউ যদি তাকে মনে করে তাহলে এটা সেটা হারাম হবে কিন্তু আপন বাবা যদি মনে না করে তাহলে সেটা হারাম হবে না ইনশাআল্লাহ আর ব্যাপারটা হলো এরকম যে আপনি যেই বিষয় রাসুসিনাম বলেছেন কেউ যদি অন্য কাউকে তার বাবা হিসাবে গ্রহণ করে পরিচয় দেয় অথচ তিনি তার বাবা নন তাহলে তার যেন জান্নাত হারাম বা এরকম যে বক্তব্যগুলো আছে সেগুলো বিষয় হলো যে কোনো একজন ব্যক্তি তিনি তার নিজের বাবার নাম মুছে দিয়ে এখন তিনি বিভিন্ন জায়গায় পরিচয় দিচ্ছেন আমি অমুকের সন্তান উনি আমার বাবা এবং তিনি বিভিন্ন ডকুমেন্টে তাই লিখছেন উনি আমার বাবা এইটা হলো বিষয় এটাই হারাম কিন্তু এমনি কেউ কাউকে শ্বশুর বাবা বলা বা শাশুড়ি আম্মা বলা এটা তো তাকে তিনি বলেন না যে উনি আমার জন্মদাতা বা জন্মধাত্রী এরকম তিনি তো বলেননি এবং এটা দাবিও করেন এটার পরিচয় তিনি দেননি যে উনি আমার বাবা উনি আমার মা এরকম পরিচয় দেননি বলার সম্ভব উনি আমার শাশুড়ি আম্মা উনি আমার শ্বশুর বাবা এবং শ্বশুরই বলেন যে উনি আমার শ্বশুর কোথায় বলতে গেলে তো উনি আমার বাবাও বলেন না উনি আমার শ্বশুর উনি আমার শাশুড়ি বলেন কিন্তু তাদেরকে ডাকার সময় বলেন বাবা মা এতে বলার কোনো দোষনীয় নেই ইনশাল্লাহ এটা দোষনীয় নয় যেমন কর্ম তেমন ফল অনেকে বলে যে যে আমি যেমন কর্ম করি ফলটা তেমন হবে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় তার উল্টো দেখা যায় না তিনি যিনি বলছেন উল্টা তিনি নিজেই বিচার করছেন বিচারের মালিক তো তিনি না আল্লাহ সুবহান ওয়া তালাই জানেন যে বিচারটা তিনি কি করছেন আমরা তো ভবিষ্যৎ জানি না এবং আমাদের জন্য কি কারণে কি ঘটছে সেটা কিন্তু আমরা জানি না বিচারের দায়িত্ব আমাদের নয় আরেকটা বিষয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আল্লাহ সোফহান তালা আমাদের উপর কেউ অন্যায় করার পরেও আল্লাহ সোফহান তালা বিপরীত ওই ব্যক্তিকে শাস্তি দেন না এটা দুটো অর্থ হতে পারে একটা অর্থ হতে পারে যে আল্লাহ সোফহান তালা ওই ব্যক্তিকে শাস্তি অন্যভাবে দিচ্ছেন আপনি যেভাবে প্রত্যাশা করছেন এভাবে শাস্তি হয় না শাস্তি কি সবসময় আপনি ভালো লাগেন যে লোকটা তাড়াতাড়ি মারা যাক সেইভাবে শাস্তি হয় শাস্তি আল্লাহ অন্যভাবেই দিতে পারেন তেরে তো আর আপনি জানেন না আপনার কাছে সেই ধারণা বা সেই জ্ঞানও নাই দু নম্বর বিষয় হচ্ছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা এখন শাস্তি দেননি কিন্তু আল্লাহ সুবহান ওয়া অন্য কখনো শাস্তি দেবেন না তা তো ঠিক নয় আল্লাহ তো ফেরাউনের মতো ব্যক্তিকেও কত বছর পর্যন্ত 
তিনি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এই দুনিয়াতে এখনও নব্য কত ফেরাউনকে তিনি কি বাঁচিয়ে রাখেননি তাদের ক্ষমতা প্রভাব প্রতিপত্তি ইত্যাদিকে এখন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে কত মানুষই তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করে কিন্তু কিছুই তো হয় না কিছুই তো হয় না মানে কি হয় না মানে হচ্ছে তাদের জন্যে তো আল্লাহ সুফহান ওয়াতালের নির্ধারিত সময় রেখেছেন ওই সময় তাদের শাস্তি হবে অথবা ওই সময়ই আল্লাহ সুফহান ওয়াতালা তাদের প্রতিবিধান করবেন অতএব এই সময় তো আল্লাহই ভালো জানেন আমি এবং আপনি তো জানি না আমার এবং আপনাকে যদি বিচার করতে দেওয়া হতো তাহলে পৃথিবী এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াত একটা সেকেন্ড ওই পৃথিবী চলত সেই জন্য আল্লাহর তো নেজাম আছে সে নেজাম অনুসারে তিনি এটা ফয়সালা করবেন সামান্যতম কারো উপর জুলুম করা হয় কিন্তু এই জুলুমের প্রতিবিধান হবে না এটা কক্ষণ হতে পারে না আমরা জানি রাসুল ইসলাম বলেছেন কেয়ামতি দিন আল্লাহ সুফহান ওয়াতালা সিংওয়ালা বকরি এবং সিং ছাড়া বকরিকে উত্থিত করে বলবেন এই সিংওয়ালাটা তুমি সিং ছাড়াটাকে আঘাত করেছ অতএব তুমি এখন সিং সারাটাকে বলবে তুমি ওর একটা আঘাত করে দাও এরপরে ওদেরকে মাটিতে তিনি পর্যবেসিত করবেন তখন মানুষ বলবে ইয়া আলাই জানি কুন্তু তোরা বা আরে আমি যদি এর মতো মাটি হয়ে যেতে পারতাম কিন্তু আল্লাহ তো তাকে মাটি বানাবেন না বরং তাকে আল্লাহ সব ভানু বিচার আওতায় নিয়ে আসবেন আমাদেরকে ইউটিউবে আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন কবর কেন্দ্রিক মসজিদ তৈরি করা যায় কিনা হারাম সেই মসজিদে সলাত আদায় করা যায় কবর কেন্দ্রিক মসজিদ তৈরি করা হারাম রাসুসাম বলেছেন তোমরা আমার কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করো না আমার কবরকে তোমরা মূর্তির জায়গা হিসেবে গ্রহণ করো না যে এটার অ্যাবাউট করো আমার কবরকে কেন্দ্র করে তোমরা বিভিন্ন বার্ষিক অনুষ্ঠান করো না ঈদের মতো উদযাপন করো যেমন ঈদে মিলাদন্নবী অথবা ওরস মোবারক অথবা বার্ষিক এই সেই ইত্যাদি কবরকে কেন্দ্র করে আল্লাহ রাসুল বলেছেন সাল্লাহ আলাইসাল্লাম লাতিদু কবর ঈদা আমার কবরকে তোমরা ঈদের কোনো উদযাপনের কোনো আনুষ্ঠানিকতার কেন্দ্রবিন্দু তোমরা বানিও না সেই জায়গায় যদি আল্লাহ রাসুলের কবরের ব্যাপারে যদি রাসুল সামি কথা বলেন এবং তিনি বলেছেন তার মৃত্যুর আগে তিনি অর্থাৎ তার মৃত্যু সজ্জে তিনি যে কয়েকটি কথা বলেছেন তোর মধ্যে এইটা অনেক বেশি বলেছেন যে তোমরা আমার কবরকে উপাসনালয় বানিও না তোমাদের পূর্ব এর জাতি গোষ্ঠী ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে কারণ তারা এত্যাখাদু কবুর আম্বিয়া ইহিম্মা সাজিদা তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছিল অতএব কোনো কবর কেন্দ্রিক মসজিদ তৈরি করা কবরের উপর মসজিদ তৈরি করা মসজিদের মধ্যে কবর তৈরি করা এগুলো সব হারাম এই জাতীয় মসজিদে নামাজ পড়া সেরেক হয়ে যাবে হুমায়ুন বিন আব্দুল করিম আমাদেরকে ইউটিউবে প্রশ্ন করেছেন ভাই এই যে উনি জানতে চেয়েছেন মৃত ব্যক্তির জন্য ওমরা করা যাবে কিনা মৃত ব্যক্তির জন্য ওমরা তো ফরজ ছিল না আপনি কেন তার জন্য ওমরা করবেন মৃত ব্যক্তির জন্য আমাদের দোয়া করাটা হচ্ছে মৌলিক কাজ মনে রাখা দরকার রাসুসলাম বলেছেন কোন একজন ব্যক্তি মারা গেলে তার আমলে দরজা বন্ধ হয়ে যায় তিনটি চ্যানেল বা খোলা থাকে তোর মধ্যে আউয়ালাদিন সন এখানে আদুল্লাহ তার সন্তানরা অথবা তার আত্মীয় স্বজন যারা দিনদার তাদের জন্য দোয়া করে দোয়াটাই ওয়াল্লাদিনা যাও মিম্বাদি মিয়া কুলুনা রব্বানা ফিরেলানা ওলি ইখওয়ানিনাল্লাদিনা সাবাকুনা বিল ঈমান পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের জন্য দোয়া করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিন রব্বিক ফিরলি ওয়ালি ওয়ালি ইয়া ওয়ালিল মুমিনিনা ইয়াউমা ইয়াকুমুল হিসাব আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন আমাদের পিতা মাতাকে ক্ষমা করে দিন এবং সকল মোমেন পুরুষ নারীদেরকে ক্ষমা করে দিন সেই জন্য তাদের জন্য দোয়া করাটা হচ্ছে মৌলিক তার উপর তো হজ ফরজ মানে ওমরা ফরজ ছিল না আপনি কেন ওমরা করবেন যদি হজ তার উপর ফরজ হয়ে থাকতো কিন্তু তিনি হজ করেননি তাহলে সেটা বদলি হজ আপনার জন্য করে দেওয়া ফরজ ছিল সেটা তো তার উপর ছিল না অতএব ওমরা করে অযথা এবাদতগুলোকে আপনারা প্রশ্নবিদ্ধ করবেন না আপনারা বরং আল্লাহ এবং তার রাসুল যতটুকু করতে বলেছেন তারা মনে করত যে আল্লাহ এর সাথে তারা একীভূত হয়ে গেছেন আল্লাহ সাথে তারা কি একীভূত হয়ে গেছেন এটাকে এখনকার পিসাবের বলে ফানা ফিল্লা এগুলো আল্লাহ ফানা ফিল্লা মানে আল্লাহর মধ্যে তিনি কি এবার মিশে গিয়েছেন এখানে দুটো দুটো আইডিয়া আছে একটা হচ্ছে হলুল হলুল মানে হচ্ছে আল্লাহর এগুলো আল্লাহ এগুলোর অংশ এই যে ধরেন পৃথিবীতে সব কিছু আছে যে আল্লাহ সুফহান ওয়াতালা এগুলোর অংশ হয়ে গিয়েছেন এবং দুই নম্বর হচ্ছে হলুলের পরে তারপর হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদ অর্থাৎ এগুলোকে আল্লাহ সুফহান ওয়াতালা তার অংশ হিসেবে গ্রহণ করার পর অথবা আল্লাহ সুফহান ওয়াতালার অংশ হিসেবে তিনি এগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন এবং সব কিছু 
এইটা আল্লাহর অংশ হয়ে গিয়েছে প্রথম পরবর্তীতে এইটা আল্লাহর সাথে একেবারে মিশে গিয়েছে এখন একাকার হয়ে গিয়েছে এখন আল্লাহ কি এবং মাখলুক কে কেউ কিছু বোঝে না এবং এই জন্য বেরলবীদের মধ্যে একজনের আকীদা ছিল যে মুহাম্মদ খোদা নেহি খোদা নে ईमानदार न अनुभूति प्रिय बन जे बैतुल्लार दिखे फिर अपनी बचर पर बचर एबादत कर सामने मैं इतनी भाबा जाए अनुभूति चिंता कर देखें तो जीवित अवस्था मृत अवस्था एक जो मानस जो मारा जाए तक कबर दे कैबलार दिखे बैतुल्लार दिखे फिर माथा रखाई एकम्र ठिकाना से ठिकान सामने एड्रेस এটা ওই ব্যক্তির মতো যিনি বহুদিন পর্যন্ত তিনি বিদেশে ছিলেন দেশের মাটিতে যখন তিনি পা রাখেন তখন তার অনুভূতিটা কেমন হয় এটা অন্যরকম একটা অনুভূতি না এটা মুসলমানের তো এটা তার মাতৃভূমি এটা তার আবাস এটা তার অ্যাড্রেস এটা তার ঠিকানা সেই ঠিকানা তিনি গিয়েছেন দুই নম্বর এখানে যে বিষয়টি সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কাবার চারপাশে যখন আপনি তা অফ করেন তখন আপনি কিন্তু এই চিন্তা রাখতে হবে এই কাবা কেন্দ্রিকে আপনার জীবনটা আজীবন যাতে আবর্তিত হয় जीवन देवे अर्थात अपना जीवन रूपरेखा देवे कबाई के दिक दर्शन प्रदान कर मालिक मानी कबा मानी तो कबार मालिक अर्थात कबा केंद्रिकी क्योंकि गोटा जीवन जेमन प्रत्येक जिस जिन के केंद्र कर आवर्तित होते ही थे सूर्य आवर्तित है चाँद आवर्तित है पृथ्वी आवर्तित है एगो कर् कक्षपथे से चले अपन कक्षपथ क्योंकि कबा अतए यही कबाई आपनर जाते दिग्दर्शन है फलियाबू रब्बादल बैत ता जाते घर प्रभुर इबादत कर अतए घर क्योंकि खुबी गुरुत्वपूर्ण निर्मित घर एबादत मानुषर हेदायत जैगा मध्य बहु निदर्शन रही मध्य मकाम इब्राहिम रही है আর এখানে যে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায় কত কথা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই বাইতুল্লাহকে কেন্দ্র করে বলেছেন অতএব বাইতুল্লাহতে যখন আপনি যাবেন এই বাইতুল্লাহ এবং এই বাইতুল্লাহর মালিক তিনি যাতে আপনার গোটা জীবনের তিনি যাতে কেন্দ্রবিন্দু হন এবং এই বাইতুল্লাহ যাতে কেন্দ্রবিন্দু হয় এই দর্শনটা আপনাকে মাথায় নিয়ে আসতে হবে সেখান থেকে আমাদের সময় বলছে আজ শেষ আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল ইউটিউব এবং আমাদের নির্ধারিত প্রশ্ন আমরা আজকে এই পর্যন্তই আমাদেরকে শেষ করতে হচ্ছে জাযাকুমুল্লাহ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ प्रिय दर्शक हमें चेष्टा कर दीर्घ एक घंटा अपन के किस प्रश्न जवाब देने चेष्टा कर कुरान और सुनार लोके आज के प्रश्न जवाबगुल दीते जानी ना कतटुकु पे जा सुनल तर जो हमें निजे आमल करते पशापी अपनारा जरा सुनल निजे जीवने से वस्तवयन करबें सकले करब आल्लर का तौफिक कमना कर आज के शेष कर जीवन जिज्ञासा आगामीकाल के आबो इनशाला देखा एक ही समय एक ही चैने से पर्यत आल्ला सकल के भलो रख सुस्थ रख रखपदे असलकुम वरहमतुल्लाबरकू